बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा ना हो हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डाटा हो और इसके अलावा वो वाली फील्ड्स देखी वो वाली एप्लीकेशन देखी यानी कि वो यूज को यूज केसेस देखे जहां पे एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है हम अप्लाई करते हैं जिस तरह से हमने मेडिसिन की फील्ड की बात की जिस तरह से हमने रिटेल की बात की मार्केटिंग की बात की या फिर रिकमेंडेशन के सिस्टम की बात की तो ये बेसिकली यूज केसेस हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग के यानी कि इन इन एप्लीकेशन इन इन फील्ड्स में जो है वो एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है ये इस्तेमाल होती है तो आज के लेक्चर में हम बेसिक क्राइटेरिया देखेंगे यानी कि उसकी वर्किंग देखेंगे रूल्स की एसोसिएशन रूल माइनिंग के जो रूल्स हैं उनकी मैयर ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो हम किस तरह से जो है वो मैयर कर सकते हैं तो चलिए आइए हम टाइम जाए किए बगैर एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है उसके रूल्स को जो है वो स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएशन रूल्स हैज टू पार्ट्स हमारे पास एसोसिएशन के जो रूल्स हैं उसके बेसिकली दो हिस्से हैं दो पार्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल को हम क्या कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं जो कि इफ जिसे हम इफ वाला पार्ट कहते हैं हमने ये देखा है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है ये इफ देन वाले जो रूल्स हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंटली जो है वो इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास जो है वो एक कंक्लूजन आ जाता है तो यहां पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इफ देन का वो कौन सा है एंटीसीडेंट जिसे के इफ कहा जाता है और सेकेंड पार्ट जो हमारे पास वो कौन सा है कॉन्सिक्वेंट उसे कहा जाता है ये कौन सा पार्ट है देन वाला पार्ट है एंटीसीडेंट का मैंने लिखा है यहाँ पे समथिंग दैट इज फाउंड इन दी डाटा तो सबसे पहले हम इफ वाले में जो जहां पे हम डिसीजन करने के लिए जा रहे हैं वो वाला पार्ट कौन सा है इफ वाला पार्ट है और उस डिसीजन के नतीजे में जो हमें रिलेशनशिप हमारे पास एक पैटर्न आता है वो कौन सा है हमारे पास है वो कॉन्सिक्वेंट पार्ट है यानी कि देन वाला पार्ट है एन आइटम दैट इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद एंटीसीडेंट यानी कि एंटीसीडेंट के साथ एक कॉम्बिनेशन मान जाता है जिसे क्या कहा जाता है जिसे कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है किस तरह से है जिस तरह से यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया फॉर एग्जाम्पल इफ ए कस्टमर बाइज ब्रेड ही इज सेवेंटी परसेंट लाइकली ऑफ बाइंग मिल्क के अगर एक कस्टमर जो है वो ब्रेड परचेज करता है तो सत्तर फीसद ऐसे चांसेस है कि वो साथ में मिल्क भी परचेज करेगा यहाँ पे एंटीसीडेंट uh, कौन है और कॉन्सिक्वेंट कौन सा ये हम अभी देखते हैं Here bread is the antecedent. Bread क्या है यहाँ पे इफ वाला पार्ट है ये वाला ये देखे इफ ए कस्टमर बाइस ब्रेड तो ब्रेड यहाँ पे क्या हुआ एंटीसीडेंट इफ वाला पार्ट है इसी तरह से एंड मिल्क इज दिक्वेंट तो क्या चांसेस है मिल्क के चांसेस सेवेंटी परसेंट परसेंट चांसेस है कि वो मिल्क को परचेज करेगा तो एंटीसीडेंट हमारे पास क्या हुआ ब्रेड हुआ और कॉन्सिक्वेंट क्या है मिल्क है यानी कि ब्रेड के साथ हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है मिल्क आ रहा है तो इसी कॉम्बिनेशन की हमने यहां पे बात की थी एन आइटम दैट इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद दी एंटीसीडेंट यानी कि एंटीसीडेंट के साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है मिल्क का बन रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास एक पैटर्न आ गया कि जो ब्रेड खरीदेगा वो साथ में क्या खरीदेगा मिल्क भी खरीदेगा ये हमारे पास जो ये कंक्लूजन जो अगर फॉर एग्जाम्पल हम ड्रा करते हैं किसकी मदद से करते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग की बेस पे करते हैं और ये हमारे पास काफी ज्यादा बल्क में डाटा होता है तो फिर हम ये वाला ड्राइव जो है ये कंक्लूजन कर सकते हैं इसके बाद है एसोसिएशन रूल्स आर क्रिएटेड बाय थॉरली एनालाइजिंग डाटा एंड लुकिंग फॉर फ्रीक्वेंट इफ देन पैटर्न्स हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है और फिर हम उसे एनालाइज करते हैं थॉरली एनालाइज किया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं लुकिंग फॉर फ्रीक्वेंट इफ देन पैटर्न फिर हम उसके बाद वहां पे इफ देन इफ और देन वाले जो पैटर्न है उन्हें फाइंड आउट करते हैं इसके बाद हमारे पास इफ ए देन क्या है बी है तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ चुका है तो स्टूडेंट्स अब हम एसोसिएशन रूल्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर वी फाइंड दी रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स हैज अ सिंगल कार्डिनलिटी तो ये कार्डिनलिटी की डेफिनेशन आप समझ लें इसे कि कार्डिनलिटी भी है एसोसिएशन रूल की कार्डिनलिटी क्या है कि जहां पे हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है डेटा आइटम्स जो है हमारे पास कितने आइटम्स के दरमियान में रिलेशनशिप है अगर दो आइटम्स के दरमियान में रिलेशनशिप है यहाँ पे तो कार्डिनलिटी सिंगल होगी अगर ज्यादा डाटा आइटम्स जो है उनके दरमियान में रिलेशनशिप है तब कार्डिनलिटी उससे ज्यादा होगी कार्डिनलिटी तब इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इंक्रीज करेगा द टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स हैज अ सिंगल कार्डिनलिटी बट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा आइटम तो डाटा आइटम जहां पे जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है कार्डिनलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रूल है वो कौन सा रूल है स्पोर्ट का रूल है तो स्पोर्ट का रूल जो है वो क्या कहता है रूल ऑफ एसोसिएशन माइनिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑफ
it is the fraction of the transaction t that contains data set x if if there are x data sets then t can be written as तो यहां पे मैंने इसका फार्मूला सिंपली लिखा है सपोर्ट जो है x x क्या हमारे पास डाटा सेट है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x कितनी दफा ये डाटा सेट जो है इसमें अपीयर हुआ है और t क्या है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है तो यहां पे जिस तरह से मैंने सपोर्ट की डेफिनेशन लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ए डाटा आइटम इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन t दैट कंटेंस डाटा सेट x इफ देयर आर x डाटा सेट्स देन t कैन बी रिटर्न एज जिस तरह से मैंने यहां पे बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ x ओवर t मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहां पे समझा देता हूं कि सपोर्ट क्या है सपोर्ट सिंपली क्या है कि हमारे पास एक डाटा सेट है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें पता चल गया है वो क्या है t है इसके अलावा हमने देखना है कि जो हमारे पास डाटा आइटम्स दिए गए हैं जिसका पैटर्न्स हम गेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें उसकी एक्रेंस कितनी है यहां पे ये यह देखें हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर आइटम है कौन-कौन से आइटम है हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास उसमें कौन-कौन से ब्रेड है और मिल्क है इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स हमारे पास ब्रेड डायपर टी और एग्स है थर्ड में हमारे पास मिल्क डायपर टी और कोक है इसके अलावा फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारे पास ब्रेड मिल्क डायपर और टी है और फिफ्थ में हमारे पास ब्रेड मिल्क डायपर और कोक है अगर हम इस डाटा सेट को एक प्रॉपर तरीके में ऐसे लिखना चाहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये देखें ये टी है फर्स्ट जो कॉलम है हमारा टी का कॉलम है फिर ब्रेड मिल्क डायपर एग और कोक है अब यहां पे हम इस हिसाब से इन्हें यहां पे अरेंज कर देंगे जहां पे जिस ट्रांजैक्शन में ये आइटम आकर हो रही है वहां पे 1 कर देंगे दूसरे में क्या कर देंगे 0 कर देंगे देखें फर्स्ट जो ये ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 और 5 कितनी ट्रांजैक्शन है फाइव ट्रांजैक्शन है हमारे पास फर्स्ट में ट्रांजैक्शन 1 में टी है डेफिनेटली यहां पे टी हमारे पास नहीं है जीरो कर दिया ब्रेड है डेफिनेटली ब्रेड है हमने इसे 1 कर दिया मिल्क हमारे पास है 1 कर दिया बाकी और कोई नहीं सिर्फ दो आइटम है बाकियों को क्या कर दिया जीरो कर दिया इसी तरह सेकंड में बात करें ब्रेड डायपर टी और एक्स है यहां पे टी इसमें है 1 कर दिया ब्रेड है 1 कर दिया ये देखें ब्रेड भी है इसके अलावा मिल्क जो है यहां पे नहीं है इसने जीरो कर दिया है डायपर भी यहां पे नहीं है या है सॉरी डायपर यहां पे है हमने 1 कर दिया है एक्स यहां पे है हमने 1 कर दिया और कोक यहां पे मौजूद नहीं है इस वजह से हमने क्या कर दिया जीरो कर दिया तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं अब हमने जो है सपोर्ट जो है वो निकाल ली है कि भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल डायपर और टी है तो क्या पैटर्न हमें मिलता है क्या फ्री फ्रैक्शन हमें मिलती है यहां पे कि भाई जो है वो मिल्क उसके साथ वो परचेस करेगा अगर कोई कोई पर्सन जो है वो स्टोर पे गया है उसने डायपर और टी परचेस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है क्या फ्रैक्शन हमें हमारे पास निकलती है कि वो साथ में मिल्क भी परचेस करेगा अब डायपर और टी देखें कहां पे 1 है तो यहां पे हम देखते हैं यहां पे इस टेबल के अंदर कि भाई किन-किन ट्रांजैक्शंस में उसने डायपर और टी को परचेस किया टी को यहां पे भी परचेस किया इन तीनों में टी को परचेस किया और डायपर इन तीनों में परचेस किया तो ये टी2 टी3 और टी4 इनमें उसने इन दोनों आइटम्स को परचेस किया यानी कि डायपर को भी परचेस किया और टी को भी ये देखें इनमें भी टी1 है यहां से लेके यहां तक और डायपर भी यहां से लेके यहां तक 1 है तो टी2 टी3 और टी4 इन तीनों ट्रांजैक्शंस में उसने टी के साथ डायपर्स को परचेस किया है अब हमने फ्रैक्शन क्या निकाल लिया हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है मिल्क की निकाली है हमने देखना है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जहां पे उसने डायपर और टी को तो परचेस किया है लेकिन साथ में उसने मिल्क को भी परचेस किया है तो टी2 टी3 टी4 में देखें मिल्क उसने कहां-कहां परचेस किया टी3 में किया टी4 में किया है तो ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं टी3 और टी4 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे उसने टी को भी परचेस किया डायपर को भी परचेस किया है और साथ में उसने मिल्क भी परचेस किया है तो क्या कितनी ट्रांजैक्शन है दो ट्रांजैक्शन है यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स यानी कि ट्रांजैक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी कितनी दफा वो ट्रांजैक्शन अकर हुई है यानी कि डाटा आइटम कितनी दफा जो है वो इन कॉम्बिनेशन जो है वो अकर हुआ है दो दफा तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास कितनी है 5 है 2 ओवर 5 आ गया हमारे पास अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जहां पे उसने मिल्क को परचेस किया और साथ में डायपर और टी को भी परचेस किया है तो यहां पे ये देखें यहां पे मिल्क कहां-कहां पे परचेस किया है T1 में उसने मिल्क को परचेस किया है T3 में किया T4 में और T5 में सिर्फ उसने T2 में मिल्क को परचेस नहीं किया और साथ में डायपर और टी को भी परचेस किया डायपर उसने कहां पे परचेस किए हैं डायपर यहां पे परचेस किए हैं और यहां पे यानी कि T2 T3 T4 यहां पे उसने इन तीनों को परचेस किया है दोनों को परचेस किया टी को भी और डायपर को भी और मिल्क को कहां पे परचेस किया इन इन तीनों में 
यहां पे परचेज किया मिल्क को और यहां पे मिल्क को परचेज किया तो इन दोनों ट्रांजैक्शन में उसने मिल्क को भी परचेज किया और साथ साथ जो है वो किसे परचेज किया साथ साथ टी को डायपर को भी परचेज किया तो ये देखें ये भी कितनी ट्रांजैक्शन है एक और दो तो ये भी क्या हो गया टू ओवर फाइव यानी कि हमने दोनों एंगल से देख लिया ये देखें डायपर और टी से मिल्क को देख लिया और सिर्फ मिल्क से इसे हमने इस साइड पर लिया है और इन वेरिएबल्स को इस साइड पर ले गया जिस तरह से मैंने आपको कोरिलेशन का बताया था कि हम दोनों एंगल से जो है वो देख सकते हैं और दोनों एंगल से हमें सेम आंसर आएगा ये देखें यहां पे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि यहां पे फर्स्ट में हमने देखा डायपर और टी जहां पे डायपर और टी परचेज हुए हैं वहां पे किन जगहों पे मिल्क भी परचेज हुआ है और फिर हमने इसे उलट करके देख लिया कि यहाँ पे जहां पे मिल्क परचेज हुआ है वहां पे डायपर और टी भी परचेज हुए हो तो ये कॉरिलेशन को जाहिर कर रहा है ये भी टू ओवर फाइव आ रहा है और ये भी टू ओवर फाइव आ रहा है तो इसके बाद फिर हम कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं हाउ ऑफन दी रूल हैज बिन फाउंड ट्रू कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कितना मतलब कितनी दफा जो है वो हमारा रूल जो है वो ट्रू हुआ है यानी ये कॉन्फिडेंस है हमारा कि हाउ ऑफन आवर रूल होल्ड्स ट्रू किस तरह से मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं आप अच्छी तरह से समझ आएंगे इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट कॉन्टेन्स एक्स एंड वाई टू दी नंबर ऑफ द रिकॉर्ड दैट कॉन्टेन एक्स इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कॉन्फिडेंस क्या कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स वाई एक्स वाई कितनी दफा इकट्ठा हमारे पास जो है वो ट्रू हुआ है ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स यहां पे एक्स और वाई में आपको एक दफा समझा देता हूं क्या है ये क्या है हमारे पास एक्स है ये हमारे पास क्या है वाई है ये हमारे पास क्या है एक्स है ये हमारे पास क्या है वाई है अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स और वाई और एक्स और वाई दोनों कितनी दफा ट्रू होते हैं इकट्ठे इकट्ठे कितनी दफा ट्रू हुए हैं ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स यानी कि ये कितनी दफा ट्रू हुआ है हमारे पास अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में हमारे पास डायपर और टी जहां पे इकट्ठे परचेज हो रहे हैं वहां पे मिल्क कितनी दफा परचेज हुआ था स्पोर्ट में हमने निकाला टू ओवर फाइव इसी तरह से जितनी दफा हमारे पास मिल्क परचेज हुआ है डेफिनेटली यहाँ पे फोर टाइम परचेज हुआ है और साथ में डायपर और टी कितनी दफा परचेज हुआ है डेफिनेटली हमने निकाला था स्पोर्ट में टू ओवर फाइव आया था अब हमने कॉन्फिडेंस में निकालना है कि हाउ ऑफन आवर रूल ये हमारे कितनी दफा जो है ये ट्रू हुए हैं कितनी किस तरह से क्या फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स वाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स किस तरह से निकलेगा कितनी दफा हमारे पास ये दोनों इकट्ठे ट्रू हुए हैं डेफिनेटली यहां पे भी दो दफा हुए हैं यहां पे भी दो दफा हुए हैं तो ये तो सेम ही आ जाएगा यानी कि टू ये भी आ जाएगा कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंस लिख रहा हूं इसका टू ओवर अब हमारे पास फ्री ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एक्स क्या हमारे पास डाइपर और टी डाइपर और टी जो है कितनी दफा इकट्ठे ट्रू हुए हैं ये देख लें इधर यहां पे भी कट्ठे ट्रू हो गए हैं यहां पे भी कट्ठे ट्रू हो गए हैं यहां पे भी कट्ठे ट्रू हो गए हैं यहां पे कट्ठे ट्रू नहीं हो रहे क्योंकि ये टी यहां पे परचेज नहीं हुआ तो तीन दफा तीन दफा हमारे पास क्या हुआ परचेज हुए हैं कट्ठे टू ओवर क्या आ गया हमारे पास थ्री आ गया इसी तरह से यहां पे देख लें एक्स हमारे पास क्या है मिल्क मिल्क कितनी दफा इकट्ठा हमारे पास जो है ये परचेज हुआ अच्छा ये सारे का सारा कितनी दफा हमारे पास ट्रू हुआ था एक्स और वाई दोनों डेफिनेटली हमने स्पोर्ट में देखा दो दफा ऐसे हुआ है कि जहां पे हमने मिल्क परचेज किया और साथ में हमने डायपर और टी को भी परचेज किया तो ये तो टू आ गया अब कॉन्फिडेंस यहां पर हमारा क्या आया टू ओवर अब हमने देखना कि एक्स ये देखे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एक्स कितनी दफा ट्रू हुआ है एक्स क्या है हमारे पास मिल्क है मिल्क यहां पर भी हुआ है परचेज हुआ यहां पे भी यहां पे भी और यहां पे भी तो ये कितनी दफा परचेज हुआ है फोर टाइम परचेज हुआ है तो ये टू ओवर फोर आ गया यहां पे स्पोर्ट हमारे पास टू ओवर फाइव थी लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस क्या आया है टू ओवर थ्री ये हमारा क्या है सपोर्ट और ये हमारा क्या है कॉन्फिडेंस ये हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरह से ये हमारा यहां पे क्या है सपोर्ट हमने देखा था और ये हमारा टू ओवर फोर जो है ये क्या आ गया हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया तो इस तरह से जो है हम कॉन्फिडेंस जो है उसका मैयर कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा एंड पे हम बात करेंगे लिफ्ट की ये क्या है लिफ्ट क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द रूल दैट इज द रेशो ऑफ द कॉन्फिडेंस टू स्पोर्ट के कॉन्फिडेंस के कि जो रेशो है स्पोर्ट के साथ उसे क्या कहते हैं लिफ्ट कहा जाता है इफ लिफ्ट इज लेसर देन वन यानी कि अगर हमारे पास सॉरी अगर हमारे पास लिफ्ट जो है लेसर देन वन है तो हम कहते हैं कि नेगेटिवली कॉरिलेटेड है अगर लिफ्ट लेसर देन वन हो तो क्या है हमारे पास नेगेटिवली कॉरिलेटेड इफ लिफ्ट जो है ग्रेटर देन वन हो तो देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली कॉरिलेटेड और अगर लिफ्ट जो है हमारे पास वो इक्वल टू वन के हो तो हम कहते हैं कि भाई ये कोरिलेटेड नहीं है तो या तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगी या नेगेटिवली कोरिलेटेड होगी या फिर उनका आपस में कोरिलेशन नहीं होगा तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है लिफ्ट इज इक्वल टू सपोर्ट ऑफ एक्स ऑफ वाई स्पोर्ट ऑफ एक्स वाई ओवर
और उसे तकसीम जो है डिवाइड किसके साथ कर देना स्पॉट ऑफ एक्स निकाल लेनी है पहले और स्पॉट ऑफ वाई निकाल लेनी है बाद में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है वो उन उसे इसके साथ डिवाइड कर देना तो आपकी क्या निकाल आनी है लिफ्ट जो है वो आ जानी है तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने स्पोर्ट को कॉन्फिडेंस को और लिफ्ट को यानी कि एसोसिएशन के रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा समझा होगा इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़